Olá meus amigos, tudo bem? É, vou mostrar hoje o funcionamento do, da parte mecânica do piloto, uma coisa que eu construí para mim, tem faz uns dois anos, e também uma coisa que eu esqueci no último vídeo, é que se você tem rotas ou trackings que você tem no teu Navionics, ou que você tem recebido no, no Navionics, é, você pode importar para o aparelhinho, para esse piloto, através do Bluetooth, tanto importar como exportar, faz as duas pernas, né? é muito importante isso. Vamos lá ver o piloto? Ele funciona como uma polia de alumínio e uma correia e o restante das peças foram todas feitas em inox. Eu já tenho faz uns dois anos e, e dura uma coisa realmente bastante forte. A única coisa que nós fizemos foi tirar o miolo da, do, do, da polia. Nós encaixamos ele certinho em cima da roda de leme, o um serviço feito por um torneiro. E nós é, fixamos ele com, com é, braçadeiras, braçadeiras plásticas. Né? Então ele, fica, ele gira junto com a roda de leme Na parte de baixo nós temos uma pequena polia Já colocada direta no motor Que é o motor de passo e Com uma redução, um motorzinho de 100 reais né? Não é nada, nada exorbitante E aqui nós temos então Uma chapa dobrada, que foi dobrada é, Fixada no, no púlpito Nela foi colocado um tubo que foi cortado, a parte da frente que foi cortada ela ficou móvel, ela segura uma, uma parte redonda de metal maciço que, eu, que permite que eu tire ele, eu posso eu solto esses dois parafusos, além de fazer a regulagem para ficar bem alinhado com a polia, permite que eu tire fora e guarde. E aqui está o motor, né? eu cobri ele com uma, uma peça de, de PVC, um pedaço de tubo de PVC e foi vedado, e ele é ligado direto no, 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 na polia. E aí nós temos um mecanismo com uma pequena mola, um tubinho com uma pequena mola dentro que permite que a gente faça que estique a, a, a correia né? então é isso que faz o acoplamento na, no piloto automático né? então como eu falei anteriormente solta esses dois parafusos e a gente consegue tirar o miolo dele e guardar o piloto né? quando não está em uso eu não deixo ele no tempo e esses dois fiozinhos aí são as, a ligação um motor muito interessante de ser usado aí é o um motor de parafusadeira. Além de ser forte, ele é 12 volts e ele tem um reversor. É um motorzinho hoje que eu usaria, seria o um motor de uma, de uma parafusadeira. Mas o mecanismo de acoplamento é bastante simples e, e é seguro. Numa emergência você consegue desacoplar rapidamente, a, através, da, através da chavezinha ali você vira ela e desacopla ela rapidamente. Então, se você tem interesse de montar um piloto automático, tem um piloto automático no teu barco, seguro, que tem um monte de funções, short plotter, wi-fi, bluetooth, segue rota, segue gps, né, e é uma coisa total, totalmente feita em metal, não tem plástico nela, muito durável, como eu falei, eu já tenho isso há uns dois anos no barco, funciona muito bem, né, procura a gente. Né? Nós estamos vendendo essa parte lógica, podemos ajudar a construir a parte mecânica, dar umas dicas de como construir a parte mecânica, mas deu para ver no vídeo aí que é bastante simples. Né? E você passa a ter um piloto automático de confiança e por um valor ilegal. Né? Tá é, procura a gente, um abraço, tudo de bom, valeu!